கர்த்தை மனுஷனை பார்க்குறப்ப ஒரே ஒரு கிரியை பார்க்குறாரா அவனுக்குள்ளே விசுவாசம் கிரியையாய் வெளிப்படுகிறதா என்னை அவன் நம்புகிறானா என்னை நம்பி தன் விசுவாசத்தை செயல்படுத்துகிறானா அல்லது செத்த விசுவாசமாக விதையை விதைக்காமலே வைத்திருக்கிறானா அதைத்தான் தேவன் பார்க்கிறார் மனிதன் <laughs> தேவன் தேவனிடத்தில் ஆவி பூரணமாக இருந்தது ஆனால் அவர் ஒருவனை அல்லவோ படைத்தார் ஒருவனுக்கு ஆதாமுக்கு ஏவாள் ஒருத்தியை தான் படைச்சார் அவர் நினைச்சிருந்தார்னா பூரணமாக இருக்கு ஒரு பத்து பேரை படைச்சு விட்டுருக்கலாம் ஆமாம் ஏதேன் தோட்டம் இப்போ வந்து என்ன ஆகிப்போம்னா வந்து கச்சமனே தோட்டம் ஆகிப்போயிடும் ஒரே அழுகை ஆகிப்போயிடும் ஆதாம் அதனால் கருத்து வந்து ஏவாளை மட்டும் படைச்சார் இல்லாட்டி பாக பிரிவின் அப்பே வந்திருக்கும் என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த ஏன் ஆதாம் கேவலம் மட்டும் படிச்சார் சொல்லுங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது ஏதேன் தோட்டத்தில் தேவன் நியமிச்சது அந்த டிகிரியில் பார்க்கும்போது ஆபரகம் என்ன செய்கிறாரு மிஸ் ஆகிறாரு ஆனால் பைபிள் சொல்ல அவர் கிரியினால் நீதிமான் ஆயிட்டார் என்ன கிரியா பண்ணி இந்த கிரியை இது ஏகப்பட்ட வேற கிரியை பண்ணியிருக்காரு இந்த கிரியை பேசவில்லை என்ன கிரியை தன் மகனை குடுன்னு சொன்னப்ப தேவன் என் மகனை உயிரோடு கூட எழுப்புவார் என்று தன்னை விசுவாசத்தை கிரியையில் காண்பித்தான் ரெண்டு பேர் தங்கள் வாழ்க்கை குறித்த சரியான விட்னஸ் இல்லாத ஆட்கள் ஆனால் வேதம் சொல்வது அவர்கள் சரியான கிரியை செய்தார்கள் அப்ப தேவன் எந்த கிரியை பார்க்கிறார் கையாத்தட்டு கடவுளுடைய நோக்கம் எல்லாம் எதை தேடும் சார் உங்க கையில் ஆன்சர் சீட் இருக்கு இங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் சீட் இருக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்னு நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க பேப்பர் திருத்துறீங்க இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற வருடம் எது அப்படின்னு வருது அவன் எழுதுனான் நம்ம இந்தியா அப்படின்னு அப்படியே ஒரு கதை எழுதி எந்த வருஷம்னு எழுதுறக்கு போகும்போது நீங்க ஒரு நல்ல வாத்தியாரா இருந்தா உங்க கண்ணு எதை மட்டும் தேடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆ கையை தட்டு அதைத்தான் தேடும் என்ன அதான் ஆன்சர் மார்ஜின் போட்டிருக்காரா ஸ்கெட்சில் கோடு போட்டிருக்கியா நீ எதுல வேணாலும் கோடு போட்டுக்க மார்ஜினே போட மடைக்க கூட வச்சுக்க ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க ஆன்சர் இருக்கணும் கர்த்தர் மனுஷனை பார்க்குறப்ப ஒரே ஒரு கிரியை பார்க்குறாரா அவனுக்குள்ளே விசுவாசம் கிரியையாய் வெளிப்படுகிறதா என்னை அவன் நம்புகிறானா என்னை நம்பி தன் விசுவாசத்தை செயல்படுத்துகிறானா அல்லது செத்த விசுவாசமாக விதையை விதைக்காமலே வைத்திருக்கிறானா அதைத்தான் தேவன் பார்க்கிறார் அந்த கிரியை சுய கிரியையும் சுய நீதியும் சுய பரிசுத்த கிரியையில பத்தி பைபிள் நீங்க பேசல இதை வச்சுக்கிட்டு கிரியையில் நீதிமானும் கிரியையில் நீதிமானம் சொல்லாங்க அவனை நீதிமானாக்கிய கிரியை என்ன கிரியையா விசுவாசத்தை காண்பித்த கிரியை அதான் சொல்ல வரேன் ஏன் சிலருடைய விசுவாசம் செத்து விசுவாசமா இருக்கிறது விதை என்பது விதையாயிருந்தாலும் ஜீவன் உள்ளதா இருந்தாலும் அது விதைக்காத வரைக்கும் 
அது செடியாய் மாறாது விசுவாசமும் செயல்படுத்தாத வரைக்கும் அது அற்புதமாய் மாறப்போவது இல்லை சொல்லுங்க <laughs> 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 தனித்திருக்கும் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் இன்னொரு வரைய பத்தி பேசுறாரு பாருங்க அவரு கோதுமை மணி எத்தனை நம்புறீங்க கோதுமைக்குள்ள ஜீவன் இருக்குன்னு ஜீவன் இருக்கு கோதுமை மணி உயிருள்ளதா இருந்தாலும் சாகாம அது டப்பாலே இருந்தா அது தனித்திருக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க அது விதைக்காவிட்டால் தனித்திருக்கும் இந்த நூறு ரூபா நோட்டை நான் விதைக்காமலே வைக்கிற வரைக்கும் இது எப்படி தான் இருக்கும் தனி நூறு ரூபாய தான் இருக்கும் செத்ததே ஆகில் ஆமின்னு சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க சாகணும் எது சாகணும் ஆமேன் என்ன சார் நாலு பேர் இருந்தால் இவங்க எதிரி ஒருத்தனை காணும் மூணு பேர் தான் இருக்காங்க ஒருத்தர் செத்துட்டாரு மூணு பேர் தான் இருக்காரு அந்த மாதிரி என்ன சார் நாலு நூறுரூவா இருந்துச்சு ஒரு நூறுரூவாய் காணும் ஆமாம் ஒன்று செத்துருச்சு அதை என்ன செஞ்சுட்டோம் நாங்கள் விதைச்சிட்டோம் ஆமேன் அதனால் பேண்ட இல்லை செத்ததே ஆகில் ஃபெய்த் இன் ஆக்ஷன் உங்களுடைய விதை விதைக்கப்படும் போது அந்த விதைக்குள் இருக்கிற ஜீவன் முளைத்து கிளம்புவது போல உங்கள் விசுவாசம் செயல்படுத்தப்படும் போது அந்த விசுவாசத்திற்குள் இருக்கிற அந்த ஜீவன் முளைத்து எழும்புகிறது செத்ததை ஆகில் சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததை ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் கைதட்டுங்க மிகுந்த பலனை கொடுக்கும்